లాక్డౌన్ నుంచి దేశ ప్రజలకు ఎలాంటి మినహాయింపులు ఇవ్వాలి ఏ ఏ రంగాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అవసరం అన్న విషయంపై రాష్ట్రాల సీఎంలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చర్చిస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ ఈ సమావేశానికి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ హాజరయ్యారు ప్రధాని ప్రసంగం తర్వాత ఏపీ సీఎం జగన్ ఈ సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు కరోనాతో మనం సహజీవనం చేయాల్సిందే అని అన్నారు జగన్ వ్యాక్సిన్ కనుగొనే వరకు కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతుందని అన్నారు కరోనాపై దేశ ప్రజలకు మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీతో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో స్పష్టం చేశారు సీఎం జగన్ అనేక రాష్ట్రాలు తమ తమ డిమాండ్లను కేంద్రం ముందు పెట్టాయి రాష్ట్రాల సీఎంలతో లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రధాని మోదీ సమావేశం కావడం ఇది ఐదవసారి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని మా ప్రతినిధి సురేష్ అందిస్తారు సురేష్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది ఈ మూడు దశ లాక్డౌన్ మరో వారం రోజులు అంటే మే పదిహేడున లాక్డౌన్ కూడా ముగియనున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ఒక సమావేశం ప్రారంభమైంది ఈ సమావేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కరోనా వైరస్ సంబంధించిన కేసులు పూర్తి రిపోర్ట్ అన్నిటిపైన కూడా మోడీకి వివరించారు అయితే లాక్డౌన్ సంబంధించిన వాటి అంశాలపైన కూడా అంటే లాక్డౌన్ పొడిగించాలా లాక్డౌన్ పొడిగిస్తే ఎక్కడ పొడిగించాలి లేదా లాక్డౌన్ ను సడలించాలా ఎలాంటి పరిణాపాలమైన విధానాల ఆర్థిక నిధికి సంబంధించిన ఖజానా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంది అనే అంశాలన్నిటిపైన కూడా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ సమావేశంలో కూలంకసంగా చర్చించినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది గతంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కొన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో గతంలో మాట్లాడే వెసులుబాటు ఉండేది కాబట్టి ఈసారి జరగబోయే సమావేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తెలుసుకున్న తర్వాతనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ లాక్డౌన్ పైన ఒక తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే దేశంలో పది రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కరోనా వైరస్ చాలా విజృంభిస్తుంది ఈ పది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాటిలోనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్ వంటి వాటిపైన విడదీసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కంటైన్మెంట్ జోన్ లో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా ఇలాగే లాక్డౌన్ కొనసాగించాలా లేకపోతే పాలనాపరమైన విధానమైన వంటి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో కార్యకలాపాలన్నీ కూడా జరగవలసిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనే అంశంపైన కూడా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానికి వివరించే అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ రైళ్లకు సంబంధించిన కావచ్చు పరిశ్రమలకు సంబంధించింది లిక్కర్ సంబంధించిన వాటి అన్నిటిపైన కూడా సడలింపు ఇచ్చారు ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించిన వాటిపైన కూడా దృష్టి సారించేందుకు విమానాశాఖకు సంబంధించిన సంయుక్త బృందంలో ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటి కూడా ఒక రిపోర్ట్ అందజేయడం కూడా జరిగింది అలా అయితే ఢిల్లీ నుంచి అప్డేట్స్ అవి ఒకసారి విజయవాడ వెళదాం విజయవాడ నుంచి మా ప్రతినిధి కిరణ్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు కిరణ్ మనకంతో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఓకే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ విత్ దిస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఎక్సెప్ట్ మనకు వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు అన్న విషయాన్ని చెప్పారన్న విషయం తెలుస్తుంది ఇంకా ఏ ఏ అంశాలు సీఎం ప్రధాని ముందు ఉంచారు అండ్ ప్రధాని రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించి ఇది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మొదటి నుంచి ఏదైతే చెప్తున్నారో అదే మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నారు ప్రధానంగా మొదట అనేక విమర్శలు వచ్చినా కూడా దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు ప్రధాని ఇప్పుడు కూడా ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లిన అంశం ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు సహజీవనం అనేది కరోనాతో తప్పదని చెప్పి ఆయన దృష్టిలో పెట్టారు ఇది ప్రధాని కూడా గతంలో చెప్పిన మాట అయినప్పటికీ కూడా ఏదైతే వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు తప్పదు కానీ ప్రజల్లో అయితే అవగాహన మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి చెప్పారు దానికి సంబంధించి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భావిస్తుంది ఎందుకంటే రేపటి నుంచి ఒక లాక్డౌన్ ఒకవేళ కేంద్రం సడలిస్తే కనుక ప్రజలందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి ఒక్కసారిగా వచ్చేసి అందరూ అదే కరోనాని జయించామన్న భావనతో మళ్ళీ ఎలా పడితే అలా ఉంటే కనుక కరోనా వ్యాప్తి అనేది మళ్ళీ విపరీతంగా ఉంటుందనే ప్రజలందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఎలాంటి సడలింపులు ఇచ్చినా కూడా అయితే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం మాస్కులు ధరించడం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫేస్ కవర్లు ధరించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పాటించాలి ఈ అవగాహన ప్రజల్లో ఏర్పడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ దానికి సంబంధించి ఏదైతే అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టాలి అవగాహన కల్పించేందుకు 
ఎందుకు కృషి చేయాలని చెప్పి ప్రధాని దగ్గర పెట్టినట్టుగా తెలుసు ప్రధానికి అంశం పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది మరో అంశం చూసుకుంటే కనుక ఆర్థిక పరమైన అంశాలను ఇంకా ప్రధాని మోడీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకా మాడుతున్నారు మాట్లాడుతూ కొనసాగుతుంది అయితే ఆర్థిక పరమైన అంశాలను కూడా ప్రధాని దృష్టిలో పెట్టే అవకాశం కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా ఇప్పటికే దాదాపుగా రెండు నెలల లాక్డౌన్లో దాదాపుగా పదివేల కోట్లు పైగా ట్యాక్సుల రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్టపోయింది ఇందుకే ఎఫ్ఆర్బిఎంకి సంబంధించి కొంత సడలింపులు ఇవ్వాలి లేదా కనీసం ప్రత్యేక గ్రాంట్నైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కోరే అవకాశం ఉంది అయితే ఆర్థిక ఆర్థిక మంత్రి కూడా అక్కడ ఉన్న నేపథ్యంలో ఏదో ఆర్థికంగా ఒక ఏమన్నా ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా కేంద్రం నుంచి వెలువడుతుందని ఆశాభావంతో ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా 